Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 24th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. On the first article is taken from editorial segment it is titled to bell the Chinese cat and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल को किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो समझते हैं दिस आर्टिकल हैज बीन रिटेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट फेस ऑफ और स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स इन गलवान वैली ऑफ लद्दाख रीजन आप सबको पता है इस कन्फ्लिक्ट में इस स्टैंड ऑफ में हमारे इंडियंस 20 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल लिखा है टू बेल द चाइनीज़ कैट सरल शब्दों में कैसे चाइना को अब इंडिया कंट्रोल में ला सकता है इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं वो इस आर्टिकल में हम कवर करने की कोशिश करेंगे दिस आर्टिकल सेज दैट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑल द इनिशिएटिव दैट हैव बिन टेकन बाई इंडिया एंड चाइना इन नियर प्रजेंट टाइम has proved to be futile. हाल फिलहाल में आपको पता है कि हाइयर मिलिट्री लेवल ऑफिसर्स के बीच में टॉक्स हुए थे इन ऑर्डर टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट्स बॉर्डर कन्फ्लिक्स लेकिन ये सारे के सारे जो इनिशियटिव दोनों कंट्रीज़ के बीच में लिए गए थे ऑल ऑफ देम हैव बिन प्रूफ टू बी फ्यूटाइल क्योंकि इतना मेजर कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में पिछले फोर्टी फाइव ईयर्स में नहीं हुआ था ऑन बॉर्डर रीजन्स अब जाकर के इतना मेजर कन्फ्लिक्ट इंडिया और चाइना के बीच में हुआ है दैट प्रूफ्स कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर रीजन में अभी हमें बॉर्डर डिस्प्यूट्स को अच्छे से रिजॉल्व करने की ज़रूरत है दिस आर्टिकल से इज दैट दिस रिसेंट इवेंट इन गलवान वैली हैज लेड टू डबल हेड एक फॉर इंडिया एक तो इंडिया इज़ ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विथ कर्ब ऑफ कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक और उसके साथ नाउ चाइना हैज ऑल्सो गिवेन अ हेड एक टू इंडिया और जरा देखते हैं हाल फिलहाल में रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड दैट टू साइड्स हैड अग्रीड फॉर डी स्केलेसन एंड डी एंगेजमेंट तो दोनों साइड ने पूरी तरह से एक दूसरे को प्रॉमिस किया था दैट देयर वॉन्ट बी एनी स्टैंड ऑफ इन द बॉर्डर इशू इसके बावजूद भी सरप्राइजिंगली बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन चाइनीज सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया एक बात आप सबको पता होगी मैं पहले अपने न्यूज़ पेपर एनालिसिस में भी कवर कर चुका हूँ कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में पेट्रोलिंग के कुछ नियम बनाए हैं इंडिया और चाइना ने तो इंडिया और चाइना ने पहले से एक दूसरे को अग्री किया है एक दूसरे को प्रॉमिस किया है कि जब इस रीजन में सोल्जर्स पेट्रोलिंग करेंगे चाहे वो चाइनीज सोल्जर्स हों या इंडियन सोल्जर्स हों तो वो आर्म्स एम्यूनेशन लेकर के पेट्रोलिंग नहीं करेंगे वो हथियार बंदूक और रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह लेकर के पेट्रोलिंग नहीं करेंगे ताकि किसी भी मेजर कन्फ्लिक्ट को अवॉइड किया जा सके इस पर्टिकुलर केस में भी इंडियन सोल्जर्स के पास कुछ भी इस तरह के हथियार नहीं थे चाइनीज सोल्जर्स के पास भी गन्स वगैरह रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह नहीं थे बट चाइनीज सोल्जर्स अटैक्ट ऑल ऑफ सडन विथ रॉड्स एंड अदर हैंड बॉल्स ऑन इंडियन सोल्जर्स एंड इट वॉज ऑल ऑफ ए सडन सरप्राइजिंग अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स दैट लेड टू डेथ ऑफ ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स तो ये जो इवेंट हुआ है गलवान वैली में दिस वॉज ऑल ऑफ ए सडन एंड वेरी सरप्राइजिंग फॉर इंडिया अभी तक इंडिया इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा है कि इसके पीछे आखिर चाइनीज इंटेंसन है क्या तो इस आर्टिकल में इसी बात को समझने की कोशिश की गई है कि वट माइट बी द थॉट प्रोसेस ऑफ चाइना बिहाइंड ऑल दिस चाइना ने आखिर क्या सोच करके ये किया है तो पहला जो फैक्टर बताया गया इस आर्टिकल में दैट दिस माइट बी रेस्पॉन्स टू इंडिया स्टेप ऑन जम्मू एंड कश्मीर आप सबको पता है कि पिछले साल फिफ्थ अगस्त को इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर रीजन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो स्पेशल स्टेटस था उसको डी ऑपरेशनलाइज कर दिया था और उसके बाद से इंडिया ने क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि इट विल पुट मोर कंट्रोल ऑन जम्मू एंड कश्मीर एरिया और आपको पता है कि चाइना हैज़ स्पेशल इंटरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन ऑलरेडी एक छोटा सा टेरिटरी इस रीजन में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है वो पाकिस्तान ने चाइना को ऑलरेडी दे दिया है आफ्टर नाइनटीन इंडिया चाइना वॉर उसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का रोडवे इस यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है तो जब 
इंडिया ने इतने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जब अपनी पॉलिसी बिल्कुल भी क्लियर कर दी तो हो सकता है कि उसके बाद से चाइना मस्ट हैव टेकन दिस स्टेप ऑफ पुटिंग सम प्रेशर ऑन इंडिया इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन इन ऑर्डर टू फोर्स इंडिया टू थिंक बैक कि जम्मू एंड कश्मीर पे इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लेना चाहिए तो हो सकता है कि ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी हो इंडिया के ऊपर दबाव बनाने की ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया आप भी इसको अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं तो कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर इस तरह के जो स्ट्रिंजेंट अप्रोच है उसको अवॉइड करे उसके अलावा जो दूसरा फैक्टर हो सकता है दैट दिस माइट बी चाइनाज अटेम्प्ट टू रिमाइंड इंडियाज वलनरेबिलिटी चाइना कोशिश कर हो सकता है कि कोशिश कर रहा हो इंडिया को उसके वलनरेबिलिटीज को रिमाइंड कराना देखो ऑलरेडी इंडिया इज फेस्ड बाई परमानेंट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम इट्स वेस्टर्न रीजन पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को हमेशा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है ऑफ क्रॉस बॉर्डर इन्फल्ट्रेशन कब हमेशा घुसपैठी लोग टेररिस्ट इंटर करते रहते हैं इंडिया के इस वेस्टर्न रीजन से और अब चाइना ने ईस्टर्न फ्रंट पर इस तरह के कंफ्लिक्स करके इंडिया के ऊपर डबल प्रेशर बिल्ड कर दिया है एंड इट माइट बी चाइना टैक्टिक्स टू रिमाइंड ऑफ इंडिया वलनरेबिलिटी तीसरा कारण हो सकता है यूएस फैक्टर देखो हाल फिलहाल में यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं उसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो चाइना के अगेंस्ट काफी ज्यादा टफ स्टैंड रखते हैं उनकी पॉपुलरिटी काफ़ी कम हो गई है बिकॉज ऑफ इस फेलियर इन करविंग कोविड 19 फर्टिलिटीज आप सबको पता है कि यूएस के अंदर कोविड 19 की फर्टिलिटीज कितनी ज़्यादा हो चुकी है एंड बिकॉज ऑफ दैट द पॉपुलरिटी ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डिक्रीज अ लॉट और जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलरिटी काफ़ी घटी है हु टुक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एंटी चाइना स्टैंड सो फार तो इस कारण से चाइना मस्ट हैव बिन इनेबल चाइना मस्ट हैव बिन इनकरेज टू टेक एंटी इंडिया स्टेप क्योंकि हाल फिलहाल में यूएस और इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बॉन्डिंग डेवलप की थी अगेंस्ट चाइना इन ऑर्डर टू करब यूनिलेटरल राइज ऑफ चाइना इन एशिया पैसेफिक रीजन उसके अलावा चाइना कंसिडर्स इंडिया एज ए थ्रेट इन एशिया पैसेफिक रीजन हाल फिलहाल में इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव पिछले दो तीन सालों में लिए हैं जैसे कि क्वाड ग्रुप या फिर हाल फिलहाल में यू ने सजेस्ट किया था दैट इंडिया शुड बी मेड पार्ट ऑफ एक्सटेंडेड जी सेवन कंट्रीज उसके पहले चार तारीख को जो मैंने न्यूज पेपर आर्टिकल भी कवर किया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की ज्वाइंट सबमिट हुई थी जिसमें दोनों ही कंट्री ने एक एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया था अबाउट ओपन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इन साउथ चाइना सी अब साउथ चाइना सी के अंदर जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का दैट शुड बी वेरी फ्री और आप सबको पता कि साउथ चाइना सी को लेकर के चाइना जो है वो काफी पॉजिटिव है चाइना क्लेम्स इंटायर साउथ चाइना सी एज इट्स ओन टेरिटरी विथ हेल्प ऑफ नाइन डैस लाइन और इस तरह का जब स्टेटमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिलीज किया दैट साउथ चाइना सी शुड बी ओपन टू ऑल एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ फ्री सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन तो ये जो फिर स्टेप लिया है चाइना ने दैट माइट बी अ रिएक्शन अगेंस्ट इंडिया ज्वाइंट स्टेटमेंट दैट वाज रिलीज अलोंग विथ ऑस्ट्रेलिया तो ये सब हाल फिलहाल में इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं जिसका रेपोकर्सन हो सकता है जिसका रिएक्शन हो सकता है चाइना की तरफ से सच ए मेजर अटैक इन गलवान रीजन उसके अलावा पांचवा फैक्टर ऑफ कोर्स एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 फाइव ए दैट मीन्स स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर चाइना का स्पेशल इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड दिस माइड बी द रीजन कि अब चाइना इंडिया को उसकी वलरेबिलिटी रिमाइंड करा रहा है ताकि इंडिया अपने जो भी डेवलपमेंट्स हैं जो भी प्रोजेक्ट्स हैं रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर फॉर इट्स फॉर इट्स फुल इंटीग्रेशन विथ इंडिया उसको एक बार के लिए इंडिया हॉल्ट कर दे अब इस आर्टिकल में कंक्लूजन में लिखा गया है कि इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले सकता है तो देखो सबसे पहले तो इंडिया को जरूरत है कि वो अपनी बाउंड्री जो चाइना के साथ वो अनरिजॉल्व है उसको रिजॉल्व करे और इसके लिए इंडिया को स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बनानी होगी और टाइम फ्रेम मैनर में इंडिया को अपने चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने होंगे उसके अलावा इंडिया नीड्स टू इंटीग्रेट मोर विथ कंट्रीज लाइक यू एस जापान ऑस्ट्रेलिया इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर अगेंस्ट चाइना बिकॉज चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड ऐसा इस, आर्ट, इस आर्टिकल में लिखा है इन नाइनटीन सिक्सटी टू ऑल्सो वी चीटेड और चाइना हैड ऑल ऑफ ए सडन अटैक्ट इंडिया एंड इन दिस टाइम ऑल्सो इन टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑल ऑफ ए सडन वेन इंडिया एंड चाइना वेर इंगेज इन सम सॉर्ट ऑफ नेगोसिएशन इन ऑर्डर टू डिस स्केल इट द टेंशन एट द बॉर्डर एक आएक से चाइना ने इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर दिया तो इस कारण से चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड एंड दैट इज वाई इंडिया शुड लुक
उसके अलावा इंडिया शुड यूज इट्स मार्केट जो इंडिया हाल फिलहाल में कर रहा है एटलीस्ट चाइना को थ्रेटेन कर रहा है देखो हम कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे दैट्स अ डिफरेंट इशू बट एटलीस्ट इंडिया शुड बिल्ड अ मोमेंटम दैट वी विल बैन चाइनीज प्रोडक्ट वी विल नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट सो इस तरीके से जो इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा चाइना के ऊपर दैट माइट हेल्प इंडिया टू कर्ब चाइनाज एग्रेसिव पोस्चर अगेंस्ट इंडिया और इसी ये तीन चार स्टेप्स हैं जिसकी मदद से इस आर्टिकल में लिखा गया है कि इंडिया माइट बी एबल टू बेल द चाइना इन लॉन्ग रन मतलब चाइना को लॉन्ग रन में इंडिया थोड़ा कंट्रोल कर सकता है उसके इस अग्रेसिव स्टैंड को विथ हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट रीड्स आई टी बी पी स्केल्स अप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल प्रेजेंस अमिट कोविड नाइन्टीन प्रिकॉशंस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली द सब टॉपिक सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया सबसे पहले देखो न्यूज आर्टिकल समझते हैं तो न्यूज आर्टिकल सरल है गलवान वैली इंसिडेंट के बाद आई टी बी पी ने अपनी पेट्रोलिंग काफ़ी इंक्रीज कर दी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रीजन में अब इस आर्टिकल की मदद से हम अलग अलग जो इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिसका एक पार्ट है आईटीबीपी उन सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बार रिवाइज कर लेंगे बिकॉज इट इज डायरेक्टली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड देयर मैंडेट तो देखो इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस दो पार्ट में डिवाइड की जा सकती है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हिस्सा हैं इंडियन एयर फोर्स इंडियन नेवी इंडियन आर्मी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड्स और उसके अलावा जो दूसरा पार्ट है इंडियन के सिक्योरिटी फोर्सेस का दे आर नोन एज सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज ये टुगेदर दे आर द सेकेंड डायमेंशन ऑफ इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेज अब इन दोनों के बीच का थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं देखो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जैसा कि मैंने आपको बताया चाहे वो इंडियन नेवी हो इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयर फोर्स हो दे आर ऑफेंसिव फोर्सेज ऑफेंसिव फोर्सेज मतलब दे विल बी डिप्लॉयड ड्यूरिंग वॉर उन जब किसी दूसरे कंट्री पे अटैक करना हो तो इन फोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है अदरवाइज दीज फोर्सेज रिमेन इन देयर बैरक्स एंड दे कीप इन देयर कैंटोनमेंट्स एंड दे कीप ऑन एंगेज इन प्रैक्टिसिंग देम एंड रिफाइनिंग देयर स्किल्स बट दे आर नॉट यूज इन पीस टाइम मेजर्स दे आर ऑफेंसिव फोर्सेज मतलब दे आर यूटिलाइज वेन इट इज वे इट इज नीडेड टू अटैक सम अदर कंट्री वाल पैरा मिलिट्री फोर्सेज आर डिफेंसिव फोर्सेज जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में पीसफुल टाइम में पैरा मिलिट्री फोर्सेज का काम होता है इंडिया की क्रिटिकल लोकेशंस का बॉर्डर्स का डिफेंस करना उनको गार्ड करके रखना एंड दे आर डिप्लॉय ड्यूरिंग पीस टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया इंडियन आर्म फोर्सेस नॉर्मल टाइम्स में जब पीसफुल टाइम में वो अपने कैंटोनमेंट पे रहते हैं और ड्रिल्स करते रहते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर वॉर और ये जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनका काम होता है जब नॉर्मल पीसफुल टाइम में बॉर्डर्स को या क्रिटिकल जो लोकेशंस हैं उनका सेफ गार्डिंग करना तो कुछ इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं देखो सबसे पहले है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इट इज़ नोन एज फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज इनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखना दे दिस बी एस एफ वॉज क्रिएटेड इन वेक ऑफ नाइनटीन इंडो पाकिस्तान वॉर तो जब इंडिया पाकिस्तान वॉर नाइनटीन में लड़ा गया तो उसके बाद इंडिया को रियलाइज हुआ दैट इट मस्ट क्रिएट ए स्पेशल फोर्स इन ऑर्डर टू गार्ड पाकिस्तान बॉर्डर एंड दिस बी एस एफ हैज़ बिन क्रिएटेड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हाल फिलहाल में बी एस एफ को अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व किया जाता है फॉर एग्जाम्पल बी एस एफ हैज़ ऑल्सो बिन आस्ट टू असिस्ट सी आर पी एफ इन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस उसके अलावा दूसरा है सशस्त्र सीमा बल इट वॉज क्रिएटेड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री इट्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गार्ड इंडिया नेपाल एंड इंडिया भूटान बॉर्डर्स उसके अलावा आई टी बी पी इंडो टिबिटन बॉर्डर पुलिस इट वॉज ऑल्सो क्रिएटेड इन नाइनटीन सिक्सटी टू एंड इट्स मेन रीजन वॉज द आफ्टर इंडिया चाइना वॉर इन नाइनटीन सिक्सटी टू इंडो टिबिटन बॉर्डर पुलिस वॉज क्रिएटेड देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गार्ड इंडिया चाइना बॉर्डर रीजन लेकिन आई टी बी पी का इस्तेमाल कई दफ़ा यू एन पीस कीपिंग फोर्सेज मिशन में भी किया गया है फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैड सेंट आई बी आई टी बी पी एज अ यू एन पीस कीपिंग मिशन इन कोसोवो सीरिया लोवन हाइथी एंड इन रिसेंट टाइम अफगानिस्तान एंड सूडान तो ये सब आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं अबाउट आई टी बी पी देन असम राइफल्स असम राइफल्स वे आर इस्टेब्लिश इन एटीन थर्ट थर्टी फाइव दे आर द ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्सेज इन इंडिया एंड देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गार्ड इंडिया म्यांमार बॉर्डर ये असम राइफल
सबसे पहले समझते हैं कि एच वन बी वीज़ा है क्या देखो एच वन बी वीज़ा इज़ ए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा गिवेन बाई यू एस टू सम नॉन इमिग्रेंट्स मतलब वो लोग जो टेम्पररी पर्पज से इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं एच वन बी वीज़ा इज़ ए टेम्पररी वीज़ा मतलब वो लोग जो टेम्पररी पर्पज से यू एस के अंदर जाते हैं काम करने के लिए छः महीने एक साल दो साल जा करके वहाँ टेम्पररी पर्पज से रहते हैं और काम करते हैं ऐसे कई सारे लोग हैं वो लोगों को जो वीज़ा इशू किया जाता है वो होता है एच वन बी वीज़ा नॉन इमिग्रेंट वीज़ा टेम्पररी वीज़ा इट अलाउज यू एस कंपनीज टू एम्प्लॉय फॉरन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर थियोरिटिकल और टेक्निकल एक्सपर्टाइज कई सारे जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश से या अलग अलग देशों से वो एच वन बी वीजा लेकर के यूएस के अंदर जाकर के यूएस की कंपनियों में काम करते हैं और फिर आफ्टर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो वापस रिटर्न आ जाते हैं तो एच वन द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक एच वन बी वीजा ऑप्टेन करने के लिए एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी जरूरत है तो एच वन बी वीजा की आ, सब लोगों को नहीं मिल सकता जो एक इंसान टेक्निकली क्वालिफाइड होगा जो जाकर के यूएस के अंदर कुछ टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर सकता है उसी इंसान को एच वन बी वीजा मिलता है और एच वन बी वीजा पे ऑलरेडी लिमिट लगा दिया था यूएस ने दैट एवरी ईयर ओनली सिक्सटी फाइव थाउजेंड एच वन बी वीजा कैन बी गिवेन अब उसके ऊपर और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जरा देखते हैं ये करंट न्यूज क्या है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की मदद से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मदद से अब एच वन बी वीजा को फ्रीज कर दिया है पॉज कर दिया है टिल थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी तो इस साल के अंत तक किसी को भी एच वीजा नहीं मिलेगा वैसे द सेम इज एप्लीकेबल ऑन एच फोर वीजा एल वीजाज एच टू बी वीजाज एंड जे वीजाज अब ये सारे के वीजा तरह के वीजाज आपको याद करने की जरूरत नहीं है जो यू एस के अंदर दिए जाते हैं नॉन इमिग्रेंट्स को आपको बस एच वन बी वीजा याद रखने की जरूरत है एच वन बी वीजा इज गिवन टू टेम्पररी वर्कर्स हु आर स्किल्ड एंड हु गो हु इमिग्रेट्स टू यू एस फॉर द पर्पज ऑफ सम हाइयर टेक्निकल जॉब्स एंड दैट टू फॉर टेम्पररी पीरियड अब वैसे एक बात आपको और ध्यान रखनी है दैट दिस प्रेजेंट ऑर्डर डज नॉट अप्लाई ऑन ग्रीन कार्ड होल्डर्स मतलब वो लोग जिन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है या ऑलरेडी दोज पीपल हु हैव गॉट एच वन बी वीजा एंड वर्किंग इन यूएस अब जो नया ऑर्डर है इसके हिसाब से आने वाले टाइम में किसी को अब एच वन बी वीजा नहीं दिया जाएगा इस साल के अंत तक तो आखिर जरा समझते हैं कि वाई डिड यू एस सस्पेंडेड दिस एच वन बी वीजा इशू तो देखो यू एस ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है यू एस की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन और वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी स्लो डाउन है और अब ऐसे हालात में यू एस कोशिश कर रहा है कि बाहर से आने वाले लोगों को रोक दिया जाए और वो जो नौकरियाँ हैं जो बाहर से आने वाले लोग जो टेक्निकली क्वालिफाइड लोग वो नौकरियाँ करते हैं वो नौकरियाँ वहाँ के लो कॉस्ट जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं अमेरिकन वर्कर्स हैं उनको वो नौकरियाँ अवेलेबल कराई जाए तो सरल शब्दों में इसका मतलब ये है कि एच वन बी वीजा का मेन पर्पज़ इसको स्टॉप करने का पॉज करने का ये है कि जो बाहर से टेक्निकली क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं उनको एक बार के लिए होल्ड कर दिया जाए और लोकल अमेरिकन के लिए ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्चुनिटीज क्रिएट कराई जाए अब जरा देखते हैं हाउ डज दिस इंपैक्ट इंडिया एंड इंडियन आई टी कंपनीज तो देखो इंडियन आई टी कंपनीज कैसे काम करती मान लो कोई एक इंडियन आई टी कंपनी है विप्रो है या अब इन्फोसिस है इन लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट अमेरिका के अंदर मिलते हैं अमेरिकन कंपनीज इनको बहुत सारा प्रोजेक्ट देती है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट या और भी कोई जो कंपनियाँ होती हैं वो इनको प्रोजेक्ट देती हैं कि आप आओ हमारे यहाँ पर यह सॉफ्टवेयर का यह प्रॉब्लम रिजोल्व करो तो उस केस में करती क्या इंडियन आई टी कंपनी जैसे इन्फोसिस या विप्रो वो इंडियन प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ के इंडियन प्रोफेशनल्स को एच वन बी वीजा दे करके यू एस भेजती हैं महीने के लिए छह महीने के लिए एक साल के लिए इसको हम लोग कहते हैं ऑन साइट जाना तो ये इस तरह के कई सारे प्रोफेशनल्स जाते हैं ऑन साइट तीन महीने छह महीने के लिए और जाकर के वहां पे अमेरिकन कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इन सारे लोगों को इन सारे प्रोफेशनल्स को मिलता है एच वन बी वीजा लेकिन अब होगा क्या कि अब एच वीजा तो इस साल के लिए पॉज कर दिया गया है तो अब अगर इंडियन कंपनी को अपने ऑन साइट प्रोजेक्ट के लिए कोई अगर प्रोफेशनल चाहिए तो दे विल हैव टू हायर अ लोकल अमेरिकन प्रोफेशनल ओनली इससे अमेरिका को तो फायदा हो गया अमेरिकन सिटीजन को तो फायदा हो गया दे विल गेट मोर एंड मोर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज के लिए ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा
अब हाउ डज दिस इम्पैक्ट यू एस इकोनॉमी ऑफकोर्स यू एस इकोनॉमी को फायदा होगा बिकॉज इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल अमेरिकन वर्कर्स बट इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं इट कैन लीड टू क्रिटिकल स्किल गैप देखो बाहर से वर्कर्स को इसलिए बुलाया जाता है मेनली बिकॉज पीपल आर हाईली टेक्निकली क्वालिफाइड बहुत सारे वर्कर्स इंडिया से या चाइना से जो कंप्यूटर फील्ड में सॉफ्टवेयर फील्ड में एक्सपर्टाइज इनका है वो जा करके चाइना में एच वन बी वीजा लेकर के काम करते हैं या तो वो जा करके यू एस में आई एम सॉरी एच वन बी वीजा लेकर के काम करते हैं अब इशू क्या है कि अगर यू एस ने एच वन बी वीजा रोक दिया तो अब चाइना या इंडिया से तो एक्सपर्ट्स जा नहीं पाएंगे साथ ही साथ यू एस के अंदर इतने ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं नहीं जो इस जॉब को फुलफिल कर पाएँ तो इस हालत में होगा क्या कि जो अमेरिकन कंपनियाँ हैं उनके प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे हॉल्ट हो जाएंगे एंड ओवरऑल इट माइट लीड टू निगेटिव इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन इकोनॉमी ऑल्सो सो दिस इज अ निगेटिव इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद दिस न्यू डिसीजन टेकन बाई यू एस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन आर सेगमेंट टारगेट यूपीएस टी ट्वेंटी टूडे विल कवर टॉपिक नंबर फोर सेवेंटी टू फोर सेवेंटी टू टॉपिक नंबर फोर सेवेंटी इज ऑपरेशन वेनिला रिसेंटली इंडियन नेवी हैज लॉन्च ऑपरेशन वेनिला टू असिस्ट द पॉपुलेशन ऑफ मड गास्कर अफेक्टेड बाई साइक्लोन डेन इंडियन नेवी ऑल्सो डाइवर्टेड लार्ज एम्फीबियस सिप आई एन एस आयरावत कैरिंग क्लोदिंग मेडिसिन एंड अदर रिलीफ मटीरियल टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड सपोर्ट इन दीज रिलीफ ऑपरेशन प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक टॉपिक नंबर फोर सेवेंटी वन इज अबाउट हॉट स्पॉट फॉर लोकस्ट अटैक एफ ए ओ ऑफ यूनाइटेड नेशन एज करेंटली आइडेंटिफाइड थ्री हॉट स्पॉट्स फॉर थ्रीटेनिंग लोकस्ट एक्टिविटी वेयर द सिचुएशन हैज बिन कॉल्ड एक्सट्रीमली अलार्मिंग दीज आर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका रेड सी एंड साउथ वेस्ट एशिया द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज बिन कॉल्ड द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया वेयर द एफ ए ओ हैज सेड दैट देर इज एन अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी लाइवलीहुड प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक टॉपिक नंबर फोर सेवेंटी टू इज अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035 IES 2035 the indian economic strategy is, is an ambitious plan to transform australia's economic partnership with india's by 2035 please attempt this question that is based on this topic this is the answer of question number 467 to 469 that we had given in yesterday's newspaper analysis today's question question number 470 to 472 can be attempted by the students and you can submit the answer in the comment section we will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis That's all from our side for today. Thanks for watching.